God morgon. Och välkommen till den första vloggen från Costa Rica. Alltså klockan är, klockan är halv sex på morgonen. Jag kan inte sova igår. Jag har fått upp. Det här har hänt senast. Jag är här också. När man surfar och hamnar i vatten. Och tumlas runt bland massa vågor så kan man få upp massa vatten i bihållarna. Och det har typ fastnat där. Så det är så, så ont i mina bihållor. Så efter att jag har surfat där ska jag till apoteket och se vad jag kan göra åt det Men jag har inte sovit så bra. Vilket gör att jag är trött inför dagens lektion. Men surfas. Surfas. Men surfas ska vi göra. Jag har också fixat en fyrhjuling som vi kommer ha som fordon här borta. Så eh, vi ska ta den ner till stranden. Det är typ en halvtimme bort. 20 minuter kanske. Det finns tre stränder som man brukar surfa på. Eller så här main stränder här. Och vi kommer surfa på den som heter Hermosa. Den är 20 minuter bort. Så eh, vi ska plocka upp min bräda nu och sen ska vi åka till Hermosa. Men jag kan inte fatta att jag bor här. Alltså jag har bott här en vecka av det som kommer tre och en halv månad. Förstår ni att jag vaknar till det här ljudet varje morgon? Café Social som heter och beställt en avokado toast, en poached egg, chipotle, eh, bacon on the side, feta cheese on the side, eh, caramelized onion. Alltså se nu, blaffig när jag kommer. <laughs> Vi har alltså surfat sedan 6 i morse och nu är klockan 9.30. Och det är så hungriga och det är så och vi är framförallt så sugna. Det är en soja cappuccino med extra koffein. Jag surfar, äta, träna, sova. Vad 
bästa ibland. Det är verkligen så att den här livsstilen ser ut. Nu är på gymmet. Det är ju nu. Men det är vi. Så vi är här. Det som är hemma är alltså Polla Point. Jag är ju här i samarbete med La Point och det är min, vad är det? Här tre gånger. Uppenbarligen helt besatt. Jag har varit i Sri Lanka en gång. Nu är här igen. Wow, 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 wow. Det här är min fjärde resa med La Point. Jag har varit med dem här tre gånger. Jag har varit i Sri Lanka en gång och nu är jag tillbaka här i Santa Teresa. Jag är helt besatt. Alltså jag kan inte rekommendera La Point nog. Dels för att, vet ni vad, det är lite trafik så jag tänker att jag tar det här inne. Varför jag åker med Point är för att de ett har de bästa instruktörerna. Det är eh, locals som växte upp här så de har stenkoll på alla stränder, alla olika typer av förutsättningar som man behöver veta för att kunna lära sig. Jag är ju sån som har... Eh, jag har alltid älskat olika typer av läger när jag var liten och det här ger lite samma typ av känsla, det är liksom som en, som en liten familj. Här kommer vi bo i fyra veckor så att vi är liksom redan bäst med alla som jobbar här. Det är matpersonal, det är städpersonal, det är social host, det är... Det är så många som jobbar stenord för att vi ska få den bästa upplevelsen och det märks. Jag vet att det är många som skriver till mig och har en sån lång lista med frågor. Boken ni via Point så löser de allt. Det är bara att skicka iväg ett mejl med någon fråga som ni har. Men när ni väl kommer hit så löser de allt. De fixar bräda, det serveras frukost, lunch och middag. Du får på frukosten välja vad du... Det här är verkligen detaljer, men maten är så bra. Alltså det är det vi gör här. Vi, vi äter oss igenom dagen, eller hur? Ja. Nu har vi matbord där vi äter lunch, middag, men också... Frukost. <laughs> Här har vi hela veckans schema, måndag till söndag. Och så har vi verkligen en hel dag som börjar från 7.30 till middag klockan 19. Och då är lite olika surfteori, vi har beach clean när vi städar stranden från all plast som samlas. Och sen på fredagar så kan man välja lite olika aktiviteter som man kan göra för då har lay day för att på torsdagar går vi alla ut här. Vilket gör att på fredag vill man inte vakna på 30. Och här är min favoritdel på hela campet. Det är The Surf Shack. <laughs> så här har vi lite olika brädor. Vi har shorts. Vi har min nya bräda. Den här. Här hämtar man sin bräda varje morgon inför surfaktion. Sen är man i havet i två timmar. Alltså det här är det bästa ledet man kan leva. Och sen har alla sina olika sovrum. Det finns delade bungalon och det finns några separata som man kan bo i om man är ett par till exempel. Det här är faktiskt paradis på denna jord. Morgon. Klockan är halv sex på morgonen, again. Och idag är vi i den tidiga gruppen, vilket innebär att vi går upp 5.30. Vi får vår bräda tilldelad och sen så pallar vi oss ner till stranden för att köra två timmars surflektion. Om man är lika taggad varje morgon, sjukt nog, det är någonting beroende från kallande med det här. Det är liksom aldrig jobbigt att gå upp tidigt, ta sig iväg för att det är alltid lika kul. Men eh, nu kommer alla andra i samma grupp och vi ska värma upp och prata lite om vad vi har för förutsättningar idag. 
Och sen eh, ska jag visa upp. De är också lite mindre. Ja, det blir, tänk, tänk att vågen kommer och så när det är lite vatten så är det som att när det slår över så slår den fort. Och då ska man hinna ställa sig upp och vara på väg. Och det är inte alltid jag gör det. Men eh, jag blir bättre. Det såg mycket bättre ut idag än igår. Än alla andra dagar. Ja. Men för mig handlar det om att jag tycker det är så jävla läskigt varje gång. Ja. Så när jag är där så vågar jag, nej men älskling. Nej ja, det är min bästis. Med haltandes. Ja. Okej, okay, så nu ska vi äta frukost. Klockan är sjukhet, klockan är åtta. åtta. Mm. Och vi har varit i vattnet i två timmar. Nu ska vi på äventyr, ni och jag. För att nu när man har varit här i två veckor så är det ju lite av, man får liksom se till att göra sig ett liv här, en vardag. Jag kommer lämna L här på campet. Och jag kommer till med Linnea. Vi ska först ta ut pengar, vi ska tanka min fyrhjuling, vi ska hämta vår tvätt och vi ska kolla en butik som vi har hört har fina träningskläder. Ni ska inte med. I Costa Rica så är det ju grusvägar. Vilket gör att det blir damm i luften, vilket gör att min stackars nya fyrhjuling ser ut så här efter en omgång. Hon kan inte vara dammig och otankad så... Nu ska vi gå och tanka henne. Jag undrar om ni har ett namn till henne. I så fall om ni vill kommentera det i kommentarerna nedan. För vi behöver hitta eh, något annat än gamla bettan. Det är alltid gamla bettan. Det är alltid gamla bettan. Så vi vill hitta något fräschare. Nå någon lite rivigare kanske. Ja. Vi ska på äventyr! <skratt> Här är, nu är det. Jag kommer ställa mig här. Centrum Santa Teresa. Det är crossroads. Det är surfmänniskor här men det är också yoga folk. Ja, oh, gud ja. Otroligt. Mycket organiskt. Ja, väldigt organiskt. Vi har en dansös här i bakgrunden. It's just a vibe here, you know? It's just a general vibe. <laughs> är vi yoga människor? Jag skulle säga att det inte är. Jag tror vi båda vill vara på dagen. Jag kan inte nå mina tår, om man säger så. Det är så här folk tar sig runt i stan. Just det. Man hoppar liksom på varandras bilar. Jag kan fråga någon, förhoppningsvis är de snälla. Ska du med mig in här eller? Ska jag? Ja. Asläskigt att ta ut så här många nollor. Can you dance? <laughs> Nej, min vänster hand, jag kunde inte koordinera det mer, men you did great, sweetie. Thank you. Jag <laughs> har hamnat lite i här. Oh, hej kompi! Nej men hej, baby! Oj vad fin du var! Ska du hoppa upp? Ska du med? Hämta tvätt? <laughs> Vi ska in hit. Det är väldigt low key. Jag ser dig. <laughs> och då var två veckors tvätt Upplocka Ja det är så fint Alltså bästa känslan Det känns som det är min tvätt, jag är helt klart <laughs> 
I den här butiken så har de jättefina träningssätt. Allt när jag surfar så har jag shorts. Så att jag har hittat en massa fina shorts i lite olika färger. Så jag ska testa. Så vi ser hur de sitter. Alltså det skönaste materialet. Här har vi ett sätt. Men shorts var lite små. Bak. Green World som är en organisk <laughs> en organisk butik här i Santa Teresa. Vill du ha en sån här? Jag kan hålla en Du håller ändå allt rätt. Okej, okay, då har vi parkerat och är äntligen hemma igen. Det här är verkligen hem. Gud vad blek. Så här blek jag inte. Welcome home. Nu ska jag att ni alla får uppleva det här helt seriöst. Det här campet är mitt andra hem. Och det är så mysigt. Och det är, det är verkligen som att komma hem till sin lilla familj. Älskar, älskar att vara här. Men hörni, nu ska jag avsluta den här vloggen. Och avsluta den här dagen. Jag länkar till er som vill spana in La Point här nere i beskrivningen. Så kan ni se alla deras olika destinationer, um, hur de jobbar och är det några frågor ni har om att surfa generellt eller om La Point så är det bara att kommentera det så ser jag till att svara. Puss och kram!